Jadi pengin mangan rawon, hmm. enak pecel, kadung luwe ya dipangan. Apalagi tujuan menikah adalah menumbuhkan cinta kasih. Ada budaya Madura. Obat rapel, jamu rapel. Obat <laughs> hanya ada di perempuan. Laki-laki <laughs> yang butuh jamu. sama benda tumpul <laughs> kalau de, apa rido mak rido itu menjadi kenikmatan bersama tapi dan benda, kekerasan itu butuh butuh benda kekerasan. tumpul kalau enggak rido salah satu menjadi nah, kekerasan makanya ya, ini kan butuh butuh ini apa namanya butuh pembelajaran psikologis <coughs> yang untuk mematangkan kondisi ini hmm. oke okay. kiai umar memberikan contoh suka anak dalam mohon maaf tidak bermaksud rasis yang nota benih hidup di belantara hutan hmm. Tapi bisa dibuktikan kata kayak umur tadi apa anaknya banyak. Hmm. Berarti kan bisa. proses ini di bawah alam sadarnya itu kan sudah Terbang. apa namanya sudah terbentuk sudah menjadi habitat. <coughs> Intuitif. Hmm. Intuitif. Intuitif. Nah, secara secara psik, uh, menanggapi psikologisnya dulu maksudnya hmm. uh, apakah memang ada strata psikologis untuk ini pak? Untuk, untuk usia, untuk, ya untuk satu usia nomor dua biar menjadi apa berakal juga sehat, maksudnya dia sadar melakukan hal ini adalah dalam keadaan sadar, maksudnya sadar tidak menyakiti, sadar hmm. ya mohon maaf, nauto bilang mendalik sadar daripada uh, perlakuan dosa hmm. dan juga sadar bahwasanya akan menjadi tanggung jawab, ikhlas jadi benih. Iki yo, iki memang beli saya itu, itu itu lebih hmm. penting pak, karena yang beredar di masyarakat hari ini ini terjadi pak, ketiganya itu terjadi secara psikologis uh, mungkin oke okay lah uh, pada skala hmm. tertentu tidak mencapai angka 100 secara psikologis. Hmm. Nomor dua tidak dilakukan secara mungkin kondisi akal yang sehat mungkin di bawah pengaruh tertentu ya, atau di, uh, saya tidak menyebutkan uh, apa tapi bisa berupa intuisi atau bayangan tertentu hmm. atau di bawah kondisi pengaruh obat tertentu atau di bawah minuman <tuh> tertentu dan yang nomor tiga pak yang sekarang ini terjadi itu banyak melepas tanggung jawabnya dengan sadar mereka mengatakan gak tidak anakku satu ini langsung yang tidak langsung setelah anaknya lahir Yo gak diode gak opo. Berarti kan ada penyesalan. Ada penyesalan. Berarti kan sama-sama jahatnya gitu. Hmm. Nah, hmm. ini bangunan uh, yang harus kita berikan itu bangunan psikologisnya itu loh. Maksudnya hmm. treatment atau trialnya yang mana ini biar menjadi apa namanya? Uh, ya tidak menjadi kejahatan gitu loh. Jadi begini menurut menurut saya <tuh> Bahwa Wah, ini tanya ini moderatornya itu ada ini, ini tanya ini ini ada ini apa namanya apakah dalam psikologi itu ada jadi dalam perkembangan hmm. psikoseksual itu memang ada jadi begitu kita memasuki atau anak-anak itu memasuki fase pubertas yang ditandai dengan menonjolnya beberapa tonjolan kemudian tumbuhnya rambut-rambut di lipatan-lipatan tertentu maka pada saat itu <tuh> pada perubahan biologis itu diiringi dengan perubahan psikologis pula. Nah, yang paling pertama mereka memang kaget maka ada fase uh, fase drang pak ya fase hmm. fase badai sehingga disitulah mereka melakukan trial dan error tetapi satu hal yang disepakati bahwasanya pada saat itu ada kepuasan ketika mereka uh, memainkan memainkan organ-organ genital nah itu adalah sesuatu hal yang menjadi tonggak di mana pendidikan pada akhirnya harus memberikan masukan tentang sex education pada usia hmm. tersebut jadi begini uh, hubungan seksual itu pertama yang paling dasar adalah nafsu nafsu itu uncontrol ya, hmm. tidak terkendali tapi yang nomor dua adalah estetika ini kan estetika hmm. betul, jadi betul. usia yang belum matang mungkin masih didorong oleh kekuatan <tuh> nafsu itu sehingga tidak ada estetika artinya siapapun yang kemudian punya dorongan nafsu dia akan lampiaskan tanpa mengendalikan siapa lawannya yang penting puas meski kambing nah, <laughs> pada akhirnya ada eksplorasi bolong, kambing. Bolong. Nah, jadi proses pematangan seksual itu tidak semata-mata kita itu mengenali nafsu saja hmm. dan kemudian melampiaskan nah mungkin 
dalam konteks usia kematangan seksual adalah estetika seksual hmm. estetika seksual itu menjadi kesadaran yang yang lebih holistik yang lebih holistik. komplit ya hmm. menyangkut pikiran perasaan kendali nafsunya itu hmm. nah ini kan sebenarnya proses semestri keindahan hmm. harus terlanjam bareng-bareng ini kan estetika gitu estetika. jadi estetika ini sangat kompleks karena harus mengatur emosi yang melawan dengan ini dorongan seksual kita aja saya kira belum belum bisa untuk total menyeimbangkan antara emosi sama dorongan hmm. seksual itu biasanya emosinya ya melok dorongan seksual itu hmm. sempet yang puas selesai tapi saya me, ini mendengarkan Yai Umar hmm. tadi sepertinya ulama ini ada ini ada ada kebutuhan untuk membangun estetika dalam relasi seksual hmm. yang ini kadang yang ini kadang dilupakan hmm. ini. karena langsung potong kompas hmm. pemahamannya lompat saja padahal kalau mendengarkan ini tadi pembacaan apa kita kuratul uyun. uyun itu ada <tuh> di petikan itu aja saya memahami bagaimana estetika itu menjadi salah satu bagian dari kualitas relasi hmm. yang menyeimbangkan saja chemistry itu adalah estetika bukan nafsu saja menurut. tapi kalau masa mungkin masa usia 18 itu kan transisi ya hmm. transisi itu kadang ya ada yang sudah matang ada yang belum matang lagi mungkin kebanyakan ya hmm. kemajakan masih mencari formula emosional dan estetikanya itu seperti apa tapi kalau usianya yang sudah matang tentu kan well educated ya sudah sudah baik pendidikannya sudah mulai mengenal ini itu mengenal misalnya uh, kurutul uyun sudah hatam nah, sudah hatam itu kan belum melaksanakan <laughs> <laughs> setidaknya ada stock knowledge itu lah sudah ada referensi <laughs> kan sudah cukup lah kognisi orang itu bisa mengingatkan bagaimana estetika jadi saya memahami ini saja sepertinya ada ada pemanaan baru bahwa di kitab kurutul uyun yang kadang itu dimaknai secara apa secara tekstual, bias, ya. tekstual laki-laki saja <tuh> ternyata di situ disebutkan saling-saling artinya hmm. bahwa pertimbangannya tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Nah Jadi ini ini kerja bersama, ini keinginan bersama. Nah, itulah <laughs> ini estetika. Bersama. Itu estetika. Gitu. Ya, Jadi ya. seksual itu ada estetikanya, bukan nafsu. Nah, bagaimana ini ilmu baru. <laughs> Jadi <laughs> bukan sekedar buka titik jerot eh jos. <laughs> ya, Jadi estetika itu menjadi kebudayaan. Jadi kebudayaan di dalam private ya, ruang hmm. privat dalam keluarga itu adalah bagian dari proses berbudaya hmm. juga makanya harus harus memahami budaya laki-laki dari mana budaya perempuan dari mana model model pengasuhannya seperti apa pendewasaan seksualnya seperti apa gitu. hmm. jadi seksual itu tidak hanya apa natural ya alamiah alamiah ya wis pokoknya sakarape muncul seperti itu tapi ada relasi itu estetik keindahan makanya harus disajikan dengan puisi itu ya dengan atom itu ya tapi tapi gini pak tapi gini uh, karena zaman karena zaman itu ada kekhawatiran dalam arti gini suatu ketika saya pernah ngaji kitab itu tapi ada tuntutan tuntutannya adalah visualisasi praktek Enggak visualisasi, bukan bukan praktek, tapi uh, <tuh> ada visualisasi hmm. yang mana dalam aturan frame agama kita ini kan sesuatu yang tidak boleh apa namanya terpublish seperti hmm. yang dikatakan bukan bukan terpublish, kan? dilihat oleh halayak yang bukan haknya haknya cuma satu orang enggak itu itu maksudnya terpublish itu ya <tuh> ya tidak boleh ada perekaman kan segala enggak boleh lah segala hmm. macam bentuknya itu hmm. itu enggak boleh e, mungkin mungkin ada ada kaitannya kenapa Sayyidina Ali itu memiliki titel karomawa wajah karena diriwayatkan dari berbagai banyak riwayat adalah salah tidak satunya kesimpulannya tidak pernah melihat kemaluannya kemaluannya ya ini adalah Uh, sebuah mungkin uh, masjid dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi uh, hari ini kondisi yang sekarang ini uh, saya pernah menyajikan di kelas 
sepuluh eh kelas satu SMA itu berapa kelas sepuluh kelas sepuluh hmm. itu ada yang usil tanya saya hmm. Loh, pak sekarang dulu pak pembelajaran nggak dari situ hmm. visual itu lebih banyak <laughs> apa yang dari dari itu dari TGP TGP <laughs> saya, saya jawab ini kalau memang kita sadar dengan hmm. apa namanya aturan men syariat hmm. mestinya mestinya itu bisa imajinasi itu bisa dialokasikan untuk yang lain tapi jangan sampai menyentuh hal yang di sini dalam arti hmm. gini pak ada beban psikis beban psikisnya apa kita sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai pendamping juga mengkhawatirkan hal itu terjadi tapi bagi anak didik atau siapapun yang mengikuti pengkajian ini hmm. mereka itu penginginnya itu malah udahlah kita kita apa namanya belajarnya visual apa visual aja gitu hmm. nah ini kan ada beban psikis maksudnya yang jelas kita tidak bakal memenuhi itu satu secara bahasa verbal kita sampaikan dalam bentuknya mereka jawabannya ya yes, cuma mereka-reka saja setelah apa setelah baca kitab ini ya apa namanya bentuk praktiknya bagaimana itu belakang itu apa yang gimana? ya dan pintu-pintu yang lain masa lewat telinga <laughs>